已经跪了三个时辰了，小的恐怕君王他……父皇，龙傲一素在剑南道活动，龙珠帮乃民间帮派，青龙号也只是与儿臣共同建立，并无他人涉足，更谈不上借此结党营私，为他人所用。有人参奏龙傲一。其缘由恐是为掩藏儿臣与龙傲一知晓真相。龙氏出身江湖，虽行事顽劣，但本性醇厚。他只是想跟儿臣在一起，并不懂得谎称怀有皇家子嗣之严重性。然，此事实属大不敬，理当责罚。但隐瞒此事，也是儿臣的主意。要说责罚，就罚儿臣。让儿臣替龙氏受过。谁人懂我漫漫长路？拨开迷雾，问孤独。来了，屋里来人了。圣旨到。时光模糊，别离辛苦。我愿把你。君王接旨。经查明，君王府卢人龙傲一一案，证据尚未确凿，现暂停对其严刑逼供，命你部立刻停止对此案的审理，龙氏交由君王府立刻接离，朕择日亲自审理此事，亲此。相思。陛下，民女自知有罪，也十分后悔。可民女是有苦衷的。民女在银城时便仰慕君王风采，一想到往后不能与其厮守，便觉得这日子没有了盼头，是一刻都不愿意活下去的。所以民女才有了这个想法，是因为真的想和君王在一起。海王陛下。能明白这种相思之苦。朕，不管你的本意如何，你欺君之罪是事实，理当斩首。儿臣不孝，其实这一切都是我的主意。龙儿确有身孕，但因为一次意外，不慎小产。为了不打扰父皇和皇祖母，我才又隐瞒了下去。
，想等到龙儿再得珠胎时，再将事实和盘托出。儿臣深知，欺瞒父皇乃大罪，却还是怕会和龙儿分开，所以此事与龙儿无关。我愿毅然承担一切罪责。陛下，我有话要说。请陛下宣君王府的侍女娥子觐见。嗯，宣侍女娥子觐见。禀陛下。这些都是龙傲一为了假孕皇子所做，三个月的、五个月的，这些都是龙傲一瞒着君王做的。贤儿，原来是你，清流，你还要帮着他？这根本就不是意外，这一切都是他蓄意谋之。陛下，此事都是龙傲一一人所为，与君王无关。你还不认吗？君王不必再为我脱罪了。我龙傲一一人做事一人担，与君王无关。来人，给我脱手去斩了！圣上，臣妾斗胆。为如人请命。自从如人进宫以来，解了不少嫔妃们的难事。后宫多有和睦，宫中下人更比以前尽心尽力。皇太妃的身子，不也比以往好很多了吗？父皇，儿臣与龙如人交好，儿臣相信他确实是一时糊涂。况且，青龙号先是开漕运，平抑米价，平了民愤，后又解决了长安缺粮的难题。他救了这么多人的性命，能否来还他自己的？还请陛下饶了君王，请陛下饶了如人。饶了如人，请父皇饶了如人。陛下明鉴，此女如今用假肚子冒充怀孕，过些时日，还不一定拿什么野种来冒充龙嗣。嗯，龙傲一此举，玷污了我们皇室的血脉，此为大逆不道。龙傲一，你欺君犯上在先，如今还敢恃功而骄，来人，把他给我拉出去斩了。慢战天公欲却，日复日。不若飞龙，傲逍遥。皇上，办法结缘。龙氏与皇家的缘分已尽，不如。让他从哪儿来，回哪儿去吧。
瞧你个龙傲姨娘，这么多人都替你说话。好，朕就免你一死。但是，从今往后，连你为庶民，再不能踏入皇宫和君王府一步。来人，把龙王爷给我赶出宫去！龙儿，在宫外等我。走。陛下，君王只是一时糊涂，若尽快完婚，便能收回他的心。嗯，言之有理。那此事就交由原相去办吧。父皇，儿臣已与龙氏。有过约定，今生只与他携手同心，还请父皇收回成命。我们李唐皇室绝不允许你娶一个欺君枉法之辈，更何况他配不上你。父皇，我以前以为物以类聚，人以群分，所以找一个地位相称的女子也无可厚非。但那是因为我没有爱过。真正爱上一个人，我发现一切世俗的标准都是虚妄。您说他配不上我，可我还觉得，兴许是我配不上他。我看你是魔怔了，朕的儿子，堂堂皇子，竟然说自己配不上一个下九流的孤女。既然您说您的儿子不能娶下九流。那我李清流，宁愿削除皇籍，不做皇子便罢。混账！我命你完婚之前，乖乖待在君王府，不准踏出一步。父皇，这婚我不能结。你这个逆子！你这个逆子！父皇上息怒！皇上，皇上！皇上昏倒了，快传太医！哎，官爷，这得封到什么时候啊？这我哪知道、啊？上头下的命令，龙傲一欺君罔上，他的商贾手段肯定不干净，查清楚了才能继续经营。那那那你们去查呀，光听个封条子怎么回事啊？去去去去，有问题找上头。哎哎，官爷，官爷，公子，哎，小秦姑娘，帮主呢？姑娘，她不在这儿吗？没在啊，咱们商号被封了，现在大伙儿都等着帮主出来放话呢。那该怎么办？现在也不知道姑娘去哪儿了。哎呀，姑娘好眼力呀、啊！我是上好的料子，你看这颜色，好看吧？这个金金儿，哎，老板，这块布料多少钱啊？快收摊了，算你二十文吧。二十文这么贵啊？那我得看看这布得够大呀。嗯，我觉得这个颜色特别好看，是吧？特别适合姑娘，对吧？穿这个粉嫩也很好，是不是？哎，你相信我。哎，你这个人几个意思啊？你挡在我前面，啊，小娘子肚子有福气，我送点运气嘛。哎，姑娘再看看这个、哎，我喜欢这个。办人不好要办公公，哪有这么好看的公公？你我结缘，实配夫妻。且缘不和，便是冤家。小则以言漱口，大则侧目生嫌。心若相憎，如狼羊一处，有生之年，一别两宽，各生欢喜。埋年女人似颠婆，福愿娘子千秋万岁。
，你且小心有埋伏。原来是藏头师。君王殿下，你原来在这儿。我家姑娘呢？晴儿，听我说。你还要说什么呀？刚才不是已经说了吗？姑娘被赶出去了。我就要问问君王殿下，这到底是不是真的？是。圣旨到。奉天承运，皇帝至宝。特命君王李清流与兵部侍郎之女杜小仙于三日之后成婚，亲此。什么？君王，君王，臣接旨。君王不用担心时间仓促，礼部上下已经全力督办此事。袁相特意吩咐，说陛下在昏迷之前还下了另外一道口谕：大婚之前，君王万万不能出府。多谢提醒。袁相，这两个人不出，果然是个后患呢、啊。翅膀硬了是不是？嗯。啊姓董的进长安的时候，我就告诉过你，在漕运没拿到之前，谁也不能动他。是不是为了你的女儿，想借机把她给杀了？啊，下官不敢，大人恕罪。下官早已将杜家一切身家性命给了大人，下官只是，只是想起德妃的事情，到现在还心有余悸，夜不能寐。下官还真是怕有一天会查到我们头上。让德妃死，就是要让他顶我们所有的罪。呃，是是是，多谢大人之前将我的命保住了。那，接下来我们该怎么办呀、啊？皇上太过软弱，没几句话就把姓龙的给放了。不过也没关系，我自有办法。只要有一个人还在我的手上攥着，我就不信剩下的人不自投罗网。那，那万一事后皇上知道了，这这……皇上的身体一天不如一天，是时候让新人登场了。皇上的病情真的是，下官们已经尽力而为了，但是皇上还是昏迷不醒。现在用针固住皇上的元气，若不随意挪动的话，尚无大碍。不过，还是请元相与朝臣们商议，恐怕要以太子代为例证了。都说他汉成帝啊，专宠班婕妤，与其那是形影不离呀、啊。哪知道好景不长，自打那赵氏姐妹入宫之后，这汉成帝就一脚踢开了她。所以就说呀、啊，这皇家就就是薄情啊。哎、就是啊，要我说你这含糊的影射，谁都听明白、啊。我黑怕，今天就在这儿骂他个三天三夜。嘿、哎哎哎，吵什么吵你们？再吵，把你们丢进大牢！主子，门外面的人就像苍蝇一样在那吵，赶都赶不走。下去吧。是。主子，我把他们赶走。不用了，他们骂累了，自然会走。别说他们不理解
我也不明白，为什么你要统一大婚，而且不把如人追回来。虽然圣旨难违，但是您，你也知道圣旨难违。我不怕跟整个朝廷作对，但是，但是什么？小姐，您都秀了一天了，歇下来吃口饭吧。皇上一道指令，将婚期提前了这么多，我得把青驴的喜服绣好。喜服要绣，但身体也要养，不然哪有气力跟君王洞房花烛夜呀？没羞没臊的。不管怎样，这个姓龙的总算被赶出去了。以后啊，您就是君王妃，想一想都畅快。是啊，从银城到长安，他就像我喉咙里的一根刺。现在终于拔出去了。好了，我要接着绣了。青灵，你的礼服我早就绣好了，就不用礼部准备了。你看看，可爱喜欢？怎么不放心我的设计？仙儿，你真的要嫁给我？我的心意。你不是早就知道了？你应该找一个真正爱你。嗨，我早就不祈求。我现在只要一个身份。月儿，把喜服放下，我们走簪子也好精致啊，小姐你看，出去，出去。
仙儿。怎么，你不想嫁给李清流了？不想，我怎么会不想？自从我及笄之后，就一直期待着这个时刻，我不会在这个节骨眼上放弃的。好，不愧是我杜长风的女儿。为父扶你起来，你跟你母亲真像啊！这般花容月貌，注定要嫁给大唐的皇子。这瓶玉竹伞，你拿着。这是。现如今，圣上抱恙。若是突然驾崩，太子便会继承大统，登上皇位。若是太子意外过世，元相便会请命，推立新太子。爹爹的意思是，若是太子死了，元才会辅佐清流为太子。嫁给了君王，咱们就是一条船上的人了。可这是，这是谋杀太子。爹爹当然知道，此事非同小可。但是为了你的幸福，也为了爹毕生之所愿。只能犯险一搏了。届时会有人在竟给太子的茶里下毒，但若出现意外，你要见机将这药抹到太子的茶盏上。你只要这么做，就能保万无一失。原相好奇，美洛一子，怕是已经算到后面十几步了吧？自愧不如啊！哼，你在我身边这么久，早就该知道，谋才会赢，而且必须还得早，晚一步也不行。秦良惭愧，把龙傲一跟丢了。只要君王还在这步棋中。他龙傲义就跑不了。恭迎皇太妃、太子殿下，生平公主。平身。喜堂在哪儿？快带我去看看。这边请。小姐，君王马上。小姐，君王已经快到门口了。
。哎哎哎，等你们多时了，快快快，随我来。等一下，你们是什么人呢？哦，都是给君王庆贺的。这事儿可没人交代过呀。这是原相特意安排的惊喜，所以未敢对外人言讲。这箱子里边装的是什么呀，将军？如果耽误了良辰吉日，怕是你也担待不起吧？在下令。正是。放行，有劳了。所有人，找地方隐蔽，按计划行事。是是，等我消息。是是。逢我四弟大婚，本应是件喜事，但父皇身体抱恙，所以今日为祈愿而送的咒怨文，就由我来吧。今日吉时，我家清流与杜氏小仙结亲，福愿成大之后，千秋万岁，保守吉昌。五男二女，奴婢成行，男愿总为卿相，女即竞聘恭王。从资咒怨以后。夫妻寿命延长，两位新人可以行礼拜堂了。一拜天地堂，四弟，四弟，四弟，二拜高堂。哎、起来吧，起来吧，夫妻对拜。
花满途，看相思。杯茶本应是奉给父皇，但父皇身体抱恙，所以长兄为父，就由太子殿下代为受领吧。岁岁平安，岁岁平安。去找一个头戴面纱的人，我有不好的预感。是。来人。给君王再上一杯新茶。袁相大人。你不在外面做贵客，跑我屋来干什么？如人，哦，现在应该称之为龙帮主。哼，你的旧相好在前厅行大婚之礼，你一个人坐这儿，是不是觉得有些落寞呀？你都说是旧的了。而且我跟他本来就是假夫妻，假的变不成真的，真的也不会一直被蒙蔽下去。听说龙帮主在银城跟名师习得一身纵横术。跟你师傅学了不少东西啊，一坐下来就先观察别人。你不也在观察我吗？<笑>我不需要。哦，此话怎讲？因为你还成不了我的对手。那既然如此，为何袁相要一直摩挲手指？你不知道在这种时候有这种表现，说明你有心事。确实有话要说。听说龙帮主对你师傅的死一直耿耿于怀，想知道你师傅是怎么死的吗？他一身刀伤，死在我怀里。那场景，那模样，我醒着见，梦里也见，想忘也忘不了。他其实可以不死。你师傅年轻的时候啊，游山玩水，行踪不定。可是他在银城，一待就是十几年。那是因为他在银城捡了一个孤女，他希望自己能够把这个孤女抚养成人。可哪里想到，最后就是因为这个孤女，送了他的命。胡说，明明是你！我是一直在找他，可他也一直处事低调，很难找到。结果我寻找流落民间的皇子，注意到你，才让他露出马脚的。果然是，我今天就要为师父报仇。嗯嗯
。少年痴楚，不知归途，人尽江湖人负。一念浮屠，一念屠苦。谁人懂我漫漫长路？拨开迷雾，温暖孤独。春风一拂，笑颜如初。时光模糊，别离辛苦。我愿把你朝朝暮暮。看不清黄。春雨花舞，看红尘落幕，看山川陌路，看云卷雨疏，看繁华满途，看相思。笑颜如初，时光模糊，别离辛苦。我愿伴你朝朝暮暮。共享。